আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক ভিউয়ার্স আশা করছি সবাই ভালো আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো আজকে আমি চলে আসলাম কলকাতার আইটিসি সোনার বাংলা যে মোস্ট এক্সপেন্সিভ হোটেলটি কলকাতায় আছে তাদেরই ব্রেকফাস্ট ব্লগ নিয়ে তো সাথে থাকবেন আশা করছি সবাই সবকিছুই দেখাবো আজকে কি কি করলাম তো এখানে দেখতাম যে সবকিছু বাফে সাজানো আছে খুব সুন্দর করে আর ম্যাক্সিমাম ডিশেস সবকিছুই আছে ইন্টারন্যাশনাল কুইজিন থেকে শুরু করে ইন্ডিয়ান সাউথ ইন্ডিয়ান সব কিছুই আছে তো এখানে আমি সবগুলো আইটেমই দেখছিলাম ওয়ান বাই ওয়ান খুব সুন্দর সুন্দর পটারি এখানে দিয়ে ওরা সাজিয়ে রেখেছে ওদের ব্রেকফাস্ট বেস্ট কারণ আমার হাজব্যান্ড বললো যে এখানকার ব্রেকফাস্ট সব কিছু দেওয়া আছে এবং কেউ যদি আরও এক্সট্রা কিছু খেতে চায় ওরা ভিতর থেকে রেডি করে দিবে দ্যাট ইজ দ্য বেস্ট পার্ট অফ দিস আইটিসি ব্রেকফাস্ট রেস্টুরেন্ট তো নর্মালি এখানে এত বাফেতে সব কিছু আইটেম সাজানো আছে যে ভিতর থেকে স্পেশালি রেডি করার তেমন দরকার হয় না তারপরেও যে যেটা চাচ্ছিলো ওরা রেডি করে দিচ্ছিলো ভিতর থেকে তো আমি সবগুলো আইটেমেরই ভিডিও নিচ্ছিলাম আর দেখছিলাম কি কি আমাদের খাওয়ার মতো আছে তো নুডলস থেকে শুরু করে ওদের সাউথ ইন্ডিয়ান ডিশেসগুলো পাস্তা তারপরে ডিমসাম তারপরে এটা একটা রাইস আইটেম তারপরে হচ্ছে এটা আর একটা আইটেম সাউথ ইন্ডিয়ান এগুলো সবগুলোই বেসিক্যালি সাউথ ইন্ডিয়ান আইটেম ইন্ডিয়াতে আসলে যেটা দেখলাম যে ম্যাক্সিমাম রেস্টুরেন্টে সাউথ ইন্ডিয়া আইটেমগুলোকে ওরা প্রেফারেন্স দেয় বেশি তো যার কারণে সেগুলোই থাকে ইডলি সাম্বার দোসা এগুলো তো দোসা ওরা ভিতর থেকেও সুন্দর করে মেক করে দেয় দোসা তো আমরা খাই ইডলি সাম্বার ওগুলো এত একটা সুবিধাজনক হয় না তো দেন এখানে জুসের কাউন্টারে চলে আসলাম জুসের কাউন্টার আসলে আনবিলেভেবল মানে এইট টাইপস অফ জুস এখানে আছে মানে সার্ভ করা আছে এখান থেকে যে যেটা পছন্দ করে সেটা তো নিতে পারবে ফ্রেশ জুস থেকে শুরু করে প্যাকেট জুস দেন কেউ যদি চায় ভিতর থেকে ওদেরকে অর্ডার করতে যে আরও ডিফারেন্ট কোনো জুস সে চায় ওরা ভিতর থেকে সেটাও মেক করে দিবে তো আমি এখানে আমার খুবই মানে ইচ্ছা ছিল এই জুসগুলো টেস্ট করে দেখার পেয়ে গেলাম একটা হচ্ছে ক্যারটের সেটা হচ্ছে ক্যারটের সাথে বিটরুট দিয়ে আরও কিছু ইনগ্রিডিয়েন্টস দিয়ে এটা বানানো হয়েছে তো এটা খুবই গুড ফর স্কিন অ্যান্ড হেয়ার দেন আরেকটা আমি পেয়ে গেলাম হচ্ছে টার্মারিক মানে কাঁচা হলুদের সাথে আরও কি কী ইনগ্রিডিয়েন্টস দিয়েছে সেগুলোও লেখা ছিল তো এই দুটা জুস আমার খুবই ইচ্ছা ছিল খাওয়ার আর এখানে যেহেতু পেয়ে গেলাম তো আমি আর ট্রাই করতে মানে বিন্দু মাত্র সেকেন্ডও নিলাম না দেন আমি আমার হাজব্যান্ডকেও পুশ করে তাকে ক্যারট এবং বিটরুটের জুসটা খাইয়েছি সে বলেছে আছে মোটামুটি তো যেহেতু স্কিন আর হেয়ারের জন্য ভালো আসলে এরকম একটা জুস খেলে সারাদিন কিছুই লাগে না দেন আমি চলে আসলাম ওদের এই ডেজার্টের কাউন্টারটাতে এখানে প্রচুর অপশান ছিল ক্রসিয়ান তারপরে হচ্ছে জেলি বান তারপরে ব্রাউনি আর এই ছোটো ছোটো চকলেট কেকগুলো তারপরে ডোনাট মানে অনেক আইটেম ছিল এগুলো আমি তো এতগুলো টেস্ট করিও নেই বাচ্চারা গেলে আসলে ওরা এনজয় করে এইসব আইটেমগুলো তো দেন এখানে ফ্রুটসের কাউন্টারে দেখলাম মোটামুটি সব ধরনের ফ্রুটসই আছে পাপায়া তারপরে ওয়াটারমেলন আঙ্গুর তারপরে বাঙ্গি অ্যাপেল ট্যাপেল এসব তো ছিলই তো কেউ যদি চায় ভিতর থেকে ওরা আরও এক্সট্রা কোনো ফ্রুটস এনে দিতে পারে দেন এখানে নার্সের আইটেমগুলো ছিল সাথে বিভিন্ন কালারের ইয়োগার্ট ছিল স্ট্রবেরি ইয়োগার্টটা খুবই আনকমন লেগেছে আমার কাছে তো আমি সেটাও টেস্ট করে দেখেছিলাম দেন তার কি সে ফেমাস আইটেম হোমোস সেটাও এখানে ছিল তো আসলে অপশনের এখানে শেষ নেই আর আমি তো কনফিউজ এজ ইউজাল কী খাবো কোনটা নিব সেটা চিন্তা করতে করতেই আমার টাইম পার হচ্ছিল তো আমার হাজব্যান্ড এর মধ্যে হচ্ছে যে সে এগ অর্ডার করে দিয়েছে এগ ওরা স্ক্র্যামেল এগ সাথে হচ্ছে যে অন্য এগ চাইলে সেগুলো দিচ্ছে আর এটা হচ্ছে যে লুচি উইথ ওদের যে আলু যে আইটেমটা থাকে সেটা দেন এটা হচ্ছে এগ একটা দিল সাথে পটেটো টমেটো তো ছিলই তা আমি এর মধ্যে হচ্ছে যে এই পাস্তাটা নিয়েছিলাম হ্যান্ডমেড পাস্তা দেন ওয়াফেল ছিল উইথ ক্রিম অ্যান্ড ম্যাপল সিরাপ মানে আইটেমের অভাব নেই আসলে খুবই কনফিউজ ছিলাম কোনটা রেখে কোনটা খাবো আর ক্ষুদাও ছিল মোটামুটি দেন সে ফার্স্টও সে খুব স্পেশাল একটা আইটেম আমাদেরকে করে দিয়েছে এটা হচ্ছে যে গ্রিন পিসের একটা পরোটা উইথ চাটনি এটা খুবই মজা ছিল তো আমরা এগুলো শেষ টেস্ট করে বের হয়ে গেলাম এর মধ্যে ঘোরাঘুরি করার জন্য তো ওদের এই যে ব্যাক ব্যাকওয়ার্ডে যে সুন্দর করে একটা সাজানো স্পেস আছে সাথে হচ্ছে এখানে বড় একটা লেকের মতো আছে এখানে প্রচুর ফিস তো দিনের বেলা এসে আসলে আমার খুবই ভালো লাগে লেগেছে কারণ আমরা আগের দিন রাতে যেহেতু ওখানে পৌঁছেছিলাম তো রাতের বেলা আসলে এগুলো বোঝা যায়নি দেখতে দেখতে গিয়েছিলাম বাট সকালে এসে আমার একদম মনটাই খুশি হয়ে গেল আর এখানে এত সুন্দর ফ্লাওয়ার আর ফিসগুলো তো অনেক চালাক যেই পায়ের আওয়াজ শুনেছে তার আস্তে আস্তে করে কাছে চলে আসলো মনে করছিলো যে খাবার দেওয়া হবে তো আমি ফিসগুলোর সাথে একটু মজা করছিলাম কথা কথা বলছিলাম ওরা দেখলাম যে ফিসগুলো খুবই ইন্টারেক্ট করছিল আমার সাথে এখানেই ও সবগুলো ফিস এসে জমা হয়ে যাচ
তো এইখানে এসে আসলে খুবই ভালো লাগছিল আর ওয়েদারটা তো পারফেক্ট একদম মার্শাল আলহামদুলিল্লাহ মানে খুবই পারফেক্ট একটা ওয়েদার ছিল আর লেকটাও বেশ বড় ওরা খুব সুন্দর করে এটা মেনটেন করেছে তো আসলে সেজন্য এই হোটেলটা এত ফেমাস আর এখানে আইটিসি সোনার এটা তো মোটামুটি ওদের বেশ একটা ওল্ড হয়েছে দেন এটা পাশেই আবার আইটিসি রয়্যাল বেঙ্গল আর একটা আছে সেটাও চালু হচ্ছে সেটাতেও অনেকে চাইলে উঠতে পারে তো আমি ওখানে দাঁড়িয়ে যখন ফিশগুলোকে পা দিয়ে এরকম একটু আওয়াজ করছিলাম দেখলাম সব ফিস কাছে চলে আসছে খুবই ইন্টারেস্টিং আর এগুলো চিউ 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 করে আওয়াজ করছিল হাফ হাফ করে তো দেখে তো আসলে খুব ভালো লাগছে আর এই আওয়াজ করার অনেক ফিস যেহেতু জড়ো হয়ে গেছে পরে এখানে যে সিকিউরিটি গার্ড দাঁড়িয়ে ছিল সে আবার এনে আমাদের হাতে খাবার দিল ওদেরকে ফিট করানোর জন্য তো খুব মজা লেগেছে আমার কাছে এই মানে জায়গাটা আর এখানে ফিস খাওয়ানোটা তো আসলে যে কোনো একটা বড় হোটেল গেলে দেখা যায় যে এরকম রিজোর্ট টাইপের হলো তো কোনো কথাই নেই আর এখানে বকও আসছিলো এটা খুবই নেচার বোঝা যাচ্ছে নেচারাল রাখার ওরা চেষ্টা করেছে নেচার ফ্রেন্ডলি তো এরপরে ওরা খাবার দেওয়ার পরে আমি অনেকক্ষণ ধরে ফিসগুলোকে খাওয়ালাম তারপরে দেখলাম যে ওদের ম্যানেজার আসছে সেও আমাদেরকে বলছিল যে ইফ ইউ ওয়ান্ট ইউ ক্যান ফিড দ্যাম বাট তখন আমি বললাম যে অলরেডি উই হ্যাভ ইট তো আমার হাজবেন্ডও দিচ্ছিল সেও মজা পাল করছিল এগুলোর সাথে ফিসগুলোর সাথে তো আপনারা যদি ক্যালকাটা যান আইটিসি সোনার যে হোটেলটা আছে যদিও বেশ কস্টলি এবং এক্সপেন্সিভ আর যদি যেতে চান তবে যেতে পারেন আই থিঙ্ক ওখানে গেলে আসলে খুব ভালো সময় কাটে আর হচ্ছে যে ফ্যামিলি নিয়ে গেলে অথবা কাপলসরা অবশ্যই এটা আমি বলবো আর কেলকাটার তো আসলে ঘোরার অপশানের অভাব নেই যদিও অনেকগুলো অপশানই আমরা স্কিপ করেছি যেহেতু আমি অনলি থ্রি নাইটের জন্য গিয়েছিলাম খুব একটা আমার হাতে সময় ছিল না তারপর এখানে দেখলাম হাঁস চলে আসছে হাঁসগুলোও খুব কিউট আর পিচ্ছি পিচ্ছি ছোটো ছোটো হাঁস হাঁসগুলোও ঘোরাঘুরি করছিল মানে আসলে খুব নেচার ফ্রেন্ডলি এই আইটিসি সোনার হোটেলটা বলতেই হয় মানে হাঁসও আমাকে পছন্দ হচ্ছে আমার হাজবেন্ডও খুব হাসছে বলছে তোমার পিছনে পিছনে ঘুরছে হাঁস ফিস সব কিছু তো আমার কাছে ভালো লাগে সত্যি কারণ হচ্ছে যেটা যদিও আমি পেট রাখাটা শুধু অনলি আমার বাসায় আমি পাখি রেখেছিলাম বাট আমার কাছে এই ধরনের সফট পেটগুলো ভালো লাগে যেগুলো হিংস্র না ফিস রাখার যেমন আমার ইচ্ছা আছে এগুলি আমি ছোটো একটা এগুলি আমি কালারফুল ফিস রাখা দেন আমরা এখানে ঘুরে ঘুরে পুরোটা আইটিসি হোটেলেই দেখছিলাম এইটা হচ্ছে জলমহল এটা পানির মধ্যেই এই রুমটা আছে খুব সুন্দর এটাতে ঢোকার চেষ্টা করছিলাম বাট এটা ক্লোজ ছিল যত সম্ভব এখানে যখন প্রোগ্রাম হয় তখন এগুলো ওরা ওপেন করে দেয় আর এই হোটেলটার অনেকগুলো রেস্টুরেন্ট যেহেতু আছে তো বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন ধরনের রেস্টুরেন্টই আছে তো আমরা সকাল টাইম পুরোটাই এখানে যেহেতু আমরা টুয়েলভের আগে চেক আউট করব তো আমরা পুরোটা হোটেলেই ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম এখানে ওপেন প্লেসটা বেশ বড় ছিল রাতে আসলে বোঝা যায়নি তো এটাতেই ওদের হচ্ছে মেনলি আউটডোর যেসব প্রোগ্রাম ওরা করে এখানে করে আমার হাজব্যান্ড বললো তার অফিসিয়াল কনফারেন্সগুলো এখানে হয় এবং এখানে ওরা বুফে করে খুব সুন্দর করে আর সাজিয়ে দেয় তখন খুবই জায়গাটাকে জমজমাট লাগে আর খুবই গর্জিয়াস লাগে আর ওদের যে এটা হচ্ছে যে আইটিসি রয়্যাল বাঙ্গল এটাও খুব সুন্দর পাশেই একদম এটার সাথে একই কোম্পানি গ্রুপ অফ কোম্পানির ফাউন্ডার তো পুরোটা আমরা হেঁটে হেঁটে দেখছিলাম আর ওয়েদারটা যেহেতু ভালো ছিল ফেব্রুয়ারিতে জাস্ট লাগ ঢাকা বাংলাদেশের মতোই ওদের ওয়েদারটা ছিল ক্যালকাটার তো গরম লাগছিল না তো এরপর হেঁটে হেঁটে যাচ্ছিলাম যখন আবার দেখলাম এই হাঁসগুলো সুন্দর করে কুটকুট করছে তো এটাই বলছিলাম যে আসলে আইটিসি হোটেলটা খুবই নেচার ফ্রেন্ডলি আর ওরা খুব মেনটেন্সের উপরেই পুরোটা রেখেছে খুব সুন্দর করে তো এরপরে আমরা ভিতরের দিকে আরও যাচ্ছিলাম এখানে সুইমিং পুল আছে সুইমিং পুলটা বেশ ভিতরের দিকে তারপরে কেউ যদি স্পা সার্ভিস নিতে চায় প্লাস এখানে হচ্ছে জিম আছে জিমে যেতে চায় সবগুলো অপশানই এখানে ওদের রাখা আছে তো যখন ফ্যামিলি নিয়ে আসলে কেউ আসে বা ফ্রেন্ড সার্কেলের সাথে দু তিন দিনের জন্য তো তখন আসলে এইসব অপশানগুলো ইউজ করা যায় প্রপারলি তো হেঁটে হেঁটে পুরোটা ঘোরাঘুরি করতে আমার কাছে বেশ ভালোই লাগছিল আর পাশের এই হোটেলটাও দেখছিলাম খুব সুন্দর আর্কিটেকচারাল একটা ভিউ তো সুইমিং পুলটাও খুব সুন্দর একদমই বিশাল বড় তারপরে এখানে সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট করা আছে সব কিছুই আছে রেস্টুরেন্টের মতো আছে তারপরে সুইমিং পুলের পাশেও এখানে যত সময় প্রোগ্রাম হয় সেগুলো যে অ্যারেঞ্জমেন্ট দেখতে পেলাম আর এটা হচ্ছে একটা চকলেটের ক্যাফে টাইপের এখানে হচ্ছে চকলেট সার্ভ করে তো এটাতে আমরা আগের দিন রাতে ঢুকেছিলাম আমি ইন্ডাইন খেতে যাচ্ছিলাম বাট সেটা আর হয়নি ওদের তখন ক্লোজ হয়ে গিয়েছিল তো দিনের বেলা দেখতাম যে এটা চালু হয় না বিকালের পর থেকে এটা স্টার্ট হয় চালু করা তো আমি আসলে বিভিন্ন ফুলের অনেক ছবি নিচ্ছিলাম আমার কাছে তো খুবই সুন্দর লাগছিল আর এত সুন্দর ওয়েদার এখান থেকে নড়তে ইচ্ছা করছিল না সত্যি কথা যেটা তো আমরা
ফটো সেশন এসব সব কিছু কমপ্লিট করার পরে আমরা লাগেজ ট্যাগেজ সব কিছু প্যাক আপ করে আমরা চেক আউট করে ফেলেছি আর আইটিসি হোটেলে ওদের আসলে ফর্মালিটিস অনেক বেশি থাকে বাট ফর্মালিটিস হলেও অনেক কিছু আসলে খুব বেশি কনভিনিয়েন্ট তো এরপরে আমাদের ট্যাক্সি ক্যাব চলে আসলো আমরা ট্যাক্সি করে এরপরে পার্ক স্ট্রিটের দিকেই চলে গেলাম বেশ কিছুক্ষণ ফর্টি মিনিটসের মতো টাইম লেগেছে আইটিসি থেকে পার্ক স্ট্রিট যেতে তো এই হচ্ছে ওদের আউট আসলে কেলকাটা যেহেতু অনেক বছর পরে গিয়েছি আমার কাছে তো এবার কেন জানি এত ভালো লেগেছে কেন আই ডোন্ট নো অনেক ভালো লেগেছে সত্যিকার অর্থে যেটা আমার হাজব্যান্ড এর আগে আমাকে অনেকবার বলেছিল যে চলো ক্যালকাটায় বাট আমি নাকশেট কিছিলাম না যাবো না ওখানে নোংরা ওখানে ভালো লাগে না ঢাকা ইচ্ছে বেটার কিন্তু এবার আমার কাছে কেন অনেক ভালো লেগেছে আই ডোন্ট নো ইনশাল্লাহ আবার যাব তো আমরা পার্ক স্ট্রিটে দ্য পার্ক হোটেলটিতে উঠেছি এটা হচ্ছে বেশ একটা প্রমিনেন্ট জায়গায় খুবই কনভিনিয়েন্ট একটা হোটেল যেহেতু একদমই মিডেলের পার্ক স্ট্রিটের আর এখান থেকে সব কিছুতে যাওয়া আসা করাটা খুবই কনভিনিয়েন্ট আর হোটেলটাও মোটামুটি বেশ ঝাঁকানাগা টাইপের একটা হোটেল কারণ এটাতে পার্টি প্লেস আছে এখানে নিচে অনেক ধরনের একটা না প্রায় তিনটা থেকে চারটা পার্টি এখানে প্লেস আছে যারা নাইট ডিসকো পার্টি করে তাদের জন্য আর বার টার এসব তো আছে আসলে তো আমার কাছে লোকজন থাকলে ক্যাওস থাকলে ভালোই লাগে বেশি ছিমছাম জায়গা বেশি সিম্পল জায়গা আমার কাছে একটু কমই ভালো লাগে তো এটা হচ্ছে ওদের এন্ট্রেন্স তো আমাদেরকে প্রথমে যখন লেভেল টুতে দিল ওটা আসলে স্মোকি জোন ছিল তো এরপরে আমরা চেঞ্জ করে লেভেল থ্রিতে নিয়ে নিয়েছি আমাদের রুমটা তো এটা একদমই কর্নারের দিকে ছিল বাট হোটেলটা সুন্দর ছিল আমার কাছে খারাপ লাগেনি মিডিয়াম টাইপস একটা হোটেল যদিও এটার রুম ভাড়া অনেক বেশি ছিল থ্রি ফাইভ সেভেন আমাদের রুম নাম্বার তো আমরা প্রথমেই হোটেলটা ঢুকে আমি একটু রুমটার ভিডিও নিয়ে নিচ্ছিলাম রুমের আসলে রুমটা মোটামুটি মিডিয়াম সাইজের আছে বেশ বড়ও না ছোটও না কনভিনিয়েন্ট আছে বাট এইটার কালার ডেকোরেশনটা আসলে আমার কাছে একদমই ভালো লাগেনি ব্লু ব্ল্যাক এই মাঝখানে এটা তো আমাকে একটা মনে হচ্ছে যে এখানে কোনো একটা জমি দাঁড়িয়ে আছে ব্ল্যাক সাইজের তো যার কারণে রুমটাকে আর একটু ছোটো লাগছিলো আদারওয়াইজ বাকি সব কিছু মোটামুটি ঠিক ছিল আর এটা যেহেতু পেছন সাইডে তাই ভিউটা তেমন একটা ভালো আসেনি তো এখানে টিভি টিভি এগুলো তো আছে মোটামুটি কনভিনিয়েন্ট বলা যেতে পারে আর যেহেতু আমরা রুমে সারাদিন থাকবো না বাইরে সারাক্ষণ থাকা হবে তাই আর আমরা এটা বেশি একটা এটার বিষয়ে খুব একটা ওয়েট ছিলাম না আর এই হচ্ছে বাথরুমের ভিউ বাথরুমের সব কিছুই আছে ওয়াশরুমে আলাদা ওয়াশ শাওয়ার প্লেস আলাদা করে এখানে লকার তারপর ফ্রিজ এসব সব কিছুই ছিল তো রুমটা আসলে প্রাইস অনুযায়ী তেমন বলতে হয় যে অর্থিত না কারণ এটা যেহেতু মিডিলে তো প্রাইস হবে এটাও স্বাভাবিক তো এরপরে এসে আমরা রুমে চেক ইন করে আমাদের লাগেজ ট্যাগেজ রেখে তারপরে লকারে সব কিছু রেখে আমরা বের হয়ে গেলাম বাট নিচে বের হওয়ার পরপরেই একদম মন ফুরফুরা হয়ে গেল কারণ এখানেকার ভিউটা খুবই সুন্দর আর সব কিছু এখান থেকে খুবই গাছে তারপরে ইয়েলো ট্যাক্সি সব কিছু আসলে খুবই সুন্দর ছিল আমি বলবো যে আমার বেস্ট ট্রিপ ওয়ান অফ দ্য আমি আসলে এত এক্সাইটেড ছিলাম হয়তো বা সেই জন্যে আমার কাছে সব কিছুই খুব ভালো লাগছিলো আর পার্ক স্ট্রিট খুবই সুন্দর একটা জায়গা এখানে সব কিছুই যেহেতু কাছে সো হাঁটতে হয় প্রচুর হাঁটতে হয় এটাও সত্যি কথা আর ক্যালকাটার ওদের দেখলাম যে হাঁটার অভ্যাস আছে যেহেতু ওদের রোডগুলো এক একটা শিফটে ওয়ান ওয়ে করে দেয় তো হাঁটা ছাড়া আসলে উপায় নেই তো এরপরে আমরা চলে গেলাম পার্ক স্ট্রিটের পাশে ক্যামেক স্ট্রিট এখানে হচ্ছে তানিশ আর কল্যাণ জুয়েলার্সে আমার কিছু জুয়েলারি শপিং ছিল তো সেগুলাই করতে যাচ্ছিলাম আর রোড সাইড দেখতে দেখতে আসলে আমার খুবই ভালো লাগছিলো আর কেন জানি এইবার অন্য ধরনের একটা ফিলিংস ছিল কে সেই জন্যই মনে হয় ক্যালকাটাকে সিটি অফ জয় বলে তো সেগুলো জুয়েলারি শপিং কমপ্লিট করার পরে আমরা চলে গেলাম গড়িয়াহাটে গড়িয়াহাটে তো শপিংয়ের অনেক অপশন আছে বাট সময় নিয়ে যেতে হবে আমাদের এত সময় ছিল না তো আমরা ঢুকি এই গৌরাঙ্গ শাড়িতে এই দোকানটাতে ঢুকে গেলাম এটাতে আসলে অনেক আগে আমি এসেছিলাম আমার আমার জন্য তখন ইন্ডিয়ান কটন যে শাড়িসগুলো আছে প্রিন্টেড সেগুলো নিয়েছিলাম তো আমরা এখানে কেনাকাটা করার পরে বের হয়ে গেলাম আর খুব বেশি সময় এখানে থাকিনি অল্প কিছু বেসিক কেনাকাটা করে টুকটাক খাওয়া দাওয়া করে চলে গিয়েছিলাম আবার পার্ক স্ট্রিটে তো আমার শপিংয়ের একটা আলাদা ব্লক থাকবে কলকাতা থেকে কী কী করেছি তো আশা করছি আপনাদের কাছে ভালো লাগছে আমার কলকাতা ব্লকগুলো তো পাশে থাকবেন সবাই থ্যাংক ইউ আল্লাহ হাফেজ